I read the book, the book was read by me. What is the difference between these two sentences? The first one is an active voice and the next one is a passive voice. So what is active voice and passive voice? Let's take a look at this. Welcome back to English Cafe. This is Shehla Abbas here. So, I have two sentences that you have to read. Our main heading is active and passive voice. This first sentence is I read the book. I read the book. Okay, I read the book. Okay, I read the book. So, what is the first formula? I read the book. I is a subject which means it is S. Okay, we don't have a short word. S is a plus. This is the word read. We are doing a verb. 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 I read the book. Read is a verb. So, you use we there. Okay? We are doing a verb. 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 Any the book is a verb. It is the object there. It is the object there. It is all you can see. What is SVO? We normally use it in English. We use it in a structured form. We use it in a sentence. We use it in a structured pattern. SVO is a pattern. We use it in English. So, what is the subject, verb, object? Now, I read the book. What is the format of the book? SVO formula. Let's look at the next sentence. The book was read by me. Okay, here is read. Here is the spelling of R-E-A-D. But we have a difference in the pronouncing. This is read because it is in the past form. Okay, so what is the meaning? I read the book. I am a book. Next one, the book was read by me. That is, this book was written by me. That is, I was a book. So, this book was written by me. One more thing. He killed the cat. Avan cat ne konnu. Avan pooche konnu. A pooche avanal kolla petto ende namlu parayarunda le. English lana gile Malayalam thilana gile namlu parayarunda. Adu namlu engine erki English lo paraya. The cat was killed by him ende nanu paraya. So a oru sentence ande. Idine namlu English le passive voice ende nanu paraya. So ibrada ningga nokia kanam. The book ende parayna daavde the object ana O plus V S formula ana. Idu parayna da. Alle ibrada verb vannu past formula lla verb ana. By ende parayna da ana abrada connecting word item namlu use yara le dore passive voice le. Me ende parayna da ana abrada subject item parayna da. I is a me item. If you are here, you are a him item. If you are here, you are a her item. So, there is a difference. Okay? I hope this first one is clear. I read the book. The book was read by me. Now, the next one is Sneha cooks breakfast deliciously. Sneha cooks breakfast deliciously. We have to eat breakfast in our house. So, if you look at the book, the word is called the word. What is the word in the book? The word is called the S. Why is it like that? Because the word in the book is called the word in the book. The word in the book is called the word in the book. The word in the book is called the word in the book. In the same time, we will use the word in the book as the word in the book. Because it is the does form. We have learned the word in the book. That is the word in the book. You can go check that. So, what is Sneha Cooks? Sneha Cooks breakfast deliciously. Normally, we say a sentence. And that is the active voice there. Now, the next one is, that is the passive voice. Breakfast is cooked by Sneha deliciously. So, what is the breakfast? The object is cooked. That is, what is the breakfast? This breakfast is cooked. It is very delicious and very tasty. So, breakfast is cooked by Sneha deliciously. Okay? So, that is the passive voice there. Now, the next one is Daniel threw a surprise party. Daniel threw a surprise party. Daniel threw a surprise party. He threw a surprise party. No. He threw a surprise party. Literal meaning is not you. Daniel threw a surprise party. He threw a surprise party. He threw a surprise party. He threw a plan. अवन आदत मतम आई टे इंदे कोऑर्डिनेट इधे चेई दो ऐनला दाना, सो अवन एक सरप्राइज पार्टी और की ऐनला द, सो अब डे डैनियल ऐन्दो पारा इन्दो दो एक सब्जेक्ट था आना, थ्रू ऐन्दो पारा इन्दो दाबरे तो वर्ब बना अवन आदत चेई दो ऐनला द, ए सरप्राइज पार्टी इज़ द ऑब्जेक्ट देर, एंड दिस इज़ इन द एक्ट that is the passive voice. A surprise party was thrown by Daniel. Okay, so you can see here the connecting word is by. By is the word that we use in the formula. Passive voice is the English formula. A surprise party was thrown by Daniel. Through is the verb. We have to use passive voice in the passive voice. That is the past participle form. Okay, that is the thrown. So, when we do it, that is the word. 
വേർബ്സ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഡാനിയൽ ഇസ് എ സിംഗുലർ വേർബ് ദർ അത് ഈസ് എന്നായിരുന്നു വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പാസിവിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാസ് ഫോമിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി വോസ് ഓക്കെ സോ വോസ് ത്രോൺ ബൈ ഡാനിയൽ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് എ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് ആർ ക്ലിയർ ഫോർ യു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഷേക്സ്പിയർസ് പ്ലേ അവർ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേയിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകത്തിൽ കളിച്ചു ഓക്കെ ആക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ദ ആക്ടഡ് ഇൻ ഷേക്സ്പിയർസ് പ്ലേ ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് വി ഒ ഫോം ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാറ്റേൺ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാറ്റേണിൽ വന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ പാസ് വോയിസിലോട്ട് മാറ്റണം വെരി സിമ്പിൾ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ടിംഗ് വേർഡ് അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ എസ് വി ഒ ഫോമിൽ നിന്നും ഒ വി എസ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം വി എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഫസ്റ്റിൽ വന്നത് എന്തിലായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും അത് പാസ് വോയിസിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാസ് പാസിബിൾ ഫോമിലായിരിക്കണം ആ വേർബിനെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സോ ഇതിൻ്റെ അതായത് ദ ആക്റ്റഡ് ഇൻ ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് നിങ്ങൾ പാസ് വോയിസിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലെറ്റ് മി ചെക്ക് ഹൂസ് ഓൾ ആൻസേഴ്സ് ആർ correct that okay and i hope this video was useful to know more about the courses we offer at english cafe please click the link in the description thank you english cafe we present you the perfect english